হ্যালো বন্ধুরা এবার শুরু করছি আমরা উনিশে ধ্যান বলছে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে পনেরো মিটার দশ মিটার পাঁচ মিটার যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার প্রত্যেকটি দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয় তাহলে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে ঠিক আগের অঙ্কের মতো ওখানে ক্ষেত্রফল এখানে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল তো এখানে কি বলেছে যে ঘরের ঘরের দৈর্ঘ্য সমান পনেরো মিটার প্রস্থ সমান সমান দশ মিটার আর উচ্চতা সমান সমান পাঁচ মিটার অতএব ঘরটির ঘরটির চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল কত হবে হ্যাঁ টুইন দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত ইন্টু উচ্চতা দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে পনেরো প্রস্ত হচ্ছে দশ ইন্টু উচ্চতা কত পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে দুই ইন্টু পঁচিশ দশে পনেরো দশে পঁচিশ ইন্টু পাঁচ বর্গ মিটার পাঁচ দশ দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার পরে পরে ঘরের দৈর্ঘ্য হয় কত তো পরে দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বেড়েছে তাহলে আগে ছিল কত পনেরো তার সঙ্গে পনেরোর টেন পার্সেন্ট পনেরোর টেন পার্সেন্ট এত মিটার তাহলে পনেরো যোগ পনেরো গুণিতক দশের একশো এত মিটার তো শূন্য শূন্য কেটে গেল পাঁচ দেখালে তিন পাঁচ পনেরো আর পাঁচ দুগুণে দশ পনেরো যোগ তিনে দুই এটা তিন মিটার কত হচ্ছে এটা পনেরো দুগুণে তিরিশ যে তেত্রিশ তেত্রিশে দুই মিটার আচ্ছা পরে ঘরে প্রস্ত হয় কত না প্রস্ত ছিল কত দশ দশ তারপরে আরও দশ ইন্টু টেন পার্সেন্ট এত মিটার দশ যোগ দশ ইন্টু দশের একশো মিটার শূন্য 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 কেটে গেল তা দশ যোগ এক ওর কিছু নেবেন এক মিটার শূন্য শূন্য এগারো মিটার পরে ঘরের উচ্চতা উচ্চতা হয় কত উচ্চতা কত ছিল পাঁচ মিটার তাহলে পাঁচ যোগ টেন পাঁচ যোগ পাঁচ ইন্টু টেন পার্সেন্ট এত মিটার তাহলে পাঁচ যোগ পাঁচ গুণিত দশের একশো মিটার কেটে গেল পাঁচ দুগুণে দশ ওর কিছু মানে এক আছে তাহলে পাঁচ যোগ একের দুই মিটার পাঁচ দুগুণে দশ একে এগারো এগারো দুই মিটার অতএব পরে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল হয় কত তা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে তেত্রিশের দুই আর প্রস্ত এগারো ইন্টু উচ্চতা কত এগারোর দুই তাহলে বর্গ মিটার তা কত হলো দুই তেত্রিশ যোগ এগারো দুগুণে বাইশ নিচে দুই ইন্টু এগারোর দুই বর্গ মিটার দুই গণিত তাহলে তিন দুই পাঁচ তিন দুই পাঁচ নিচে দুই ইন্টু এগারো নিচে দুই বর্গ মিটার দুই দুই কেটে গেল পঞ্চান্ন আর এগারো গুণ করলে আসবে ছশো পাঁচ বাই দুই বর্গ
মিটার আচ্ছা এইবার আমরা এটা একেবারে করে দিচ্ছি আর অতএব ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় তো আগে ক্ষেত্রফল কত ছিল এখন ছশো পাঁচ বাই দুই আগে ছিল দুশো পঞ্চাশ তার মানে এখন এটা বেড়েছে তাহলে ছশো পাঁচ বাই দুই বিয়োগ দুশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার তাই বিয়োগ করো তাহলে ছশো পাঁচ আর দুই আর এক দুশো পাঁচ গণ কত পাঁচশো আট দু গুণে পাঁচশো আর নিচে দুই বর্গ মিটার তাই পাঁচ ছয় পাঁচ বিয়োগ করো কত আসবে পাঁচ শূন্য পাঁচ এক ছয় এক এত বর্গ মিটার এটা ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে এবার শতকরা বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের বের করতে পারি শতকরা অতএব অতএব ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল শতকরা বৃদ্ধি পায় তো আমরা বৃদ্ধি পেয়েছি কত একশো পাঁচ বাই দুই এটা ওই কিনে না করে একেবারে করে দিচ্ছি কতর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছি আমাদের ছিল দুশো পঞ্চাশ তা দুশো পঞ্চাশের মধ্যে একশো পাঁচ বাই দুই বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে একশোর মধ্যে কত একশো গুণ হয়ে যাবে তাহলে এটা এত বর্গ মিটার যেহেতু আমরা শতকা লিখেছি তাহলে আমরা একক লিখব তাহলে একশো পাঁচ বাই দুই ইন্টু এক দুশো এর তলে এক ধরে নাও এক বাই দুশো পঞ্চাশ ইন্টু একশো বর্গ মিটার তাহলে কাটাকাটি করো তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেল পাঁচ দিয়ে কাটো পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এটা পাঁচ দেওয়ার কথা হবে পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ একে পাঁচ একুশ দুই দুই কেটে গেল শোন শোন একুশ বর্গ মিটার এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর আচ্ছা এবার শুরু করছি আমরা কুড়িরটা কুড়িরটা কী বলছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুড়ি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী একশো মিটার দৌড়ে পনেরো পার্সেন্ট শিক্ষার্থী দুশো মিটার দৌড়ে এবং টেন পার্সেন্ট শিক্ষার্থী লং জাম্প প্রতিযোগিতায় নাম দেয় পাঁচ পার্সেন্ট শিক্ষার্থী তিনটিতে নাম দেয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাতশো আশি জন হলে কতজন শিক্ষার্থী ওই প্রতিযোগিতায় কোনোটিতে নাম দেয়নি হিসাব করে লিখি এবং একটা শর্ত দেওয়া আছে কোনো প্রতিযোগী একসাথে দুটোতে নাম দেয়নি ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি মনে করি মোট মোট শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী একশো জন অথব তিনটি খেলাতে খেলাতে নাম দেয় নাম দেয় কজন না ফাইভ পার্সেন্ট যেহেতু এটা একশো জন তার মধ্যে পাঁচ পাঁচজন মানে ফাইভ পার্সেন্ট আচ্ছা শুধু শুধু একশো মিটারে শুধু একশো মিটার একশো মিটার প্রতিযোগিতায় একশো মিটার দৌড়ে তো একশো মিটার দৌড়ে একশো মিটার দৌড়ে নাম দেয় কত কত পার্সেন্ট তা একশো মিটার দৌড়ে নাম দিয়ে দুশো দুশো টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু টোয়েন্টির মধ্যে আবার পাঁচ পার্সেন্ট উভয় বিষয় আছে উভয় খেলায় তার পাঁচ বাদ দিলে কত হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট এবার শুধু দুশো মিটার দৌড়ে নাম দেয় কত না দুশো মিটার দৌড়ে নাম দিয়ে পনেরো পার্সেন্ট তা পনেরো থেকে পাঁচ পার্সেন্ট বাদ দাও যদি পাঁচটা তিনটে খেলার নাম দিয়েছে শোন শোন দশ পার্সেন্ট 
তা শুধু শুধু লং জাম্প শুধু লং কি বলি এক মে পয়কার জাম্পে নাম দেয় কত না লং জাম্পে বলেছে টেন পার্সেন্ট তো টেন পার্সেন্টের মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট বাদ দাও উভয় বিষয় উভয় খেলায় তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট আচ্ছা এইবার অথব শুধু একশো মিটার দৌড়ে শুধু দুশো মিটার দৌড়ে দৌড়ে ও শুধু লং জাম্পে শুধু শুধু লং জাং জাম্পে নাম দেয় না শুধু লং জাম লং জাম্পে ও ও তিনটি খেলায় ও তিনটি খেলায় নাম দেয় তাতে কত পার্সেন্ট হচ্ছে তাহলে তাহলে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো যোগ দশ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ এত পার্সেন্ট তাহলে কত হচ্ছে পনেরো পাঁচে কুড়ি কুড়ি আর তিরিশ তাহলে কত হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে কোনো বিষয়ে কোনো বিছানা কোনো প্রতিযোগিতায় কোনো প্রতিযোগিতায় যোগিতায় নাম দেয়নি কত পার্সেন্ট একশো থেকে থার্টি ফাইভ বিয়োগ করো কত হচ্ছে তাহলে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট যেহেতু যেহেতু কোনো প্রতিযোগী কোনো প্রতিযোগী প্রতিযোগী দুটি খেলাতে দুটি খেলাতে নাম দেয়নি এই কারণটা দেওয়া আছে দেয়নি তাহলে আমার তাহলে একশো জনে তাহলে সাতশো সাতশো একশো জনের মধ্যে তাহলে আমার আমাদের উত্তর চাচ্ছে যে কতজন পরীক্ষার্থী ওই পরিপূর্ণ নাম দেয়নি অতএব সাতশো আশি জনের মধ্যে মধ্যে কোনো খেলায় কোনো খেলায় নাম দেয়নি কত হবে তাহলে সাতশো আশি আর কোনো খেলায় নাম দেয়নি সে পার্সেন্টেজ কত সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট এত জন তাহলে সাতশো আশি গণিতক পঁয়ষট্টি নিচে একশো এত জন তা শূন্য শূন্য কেটে দাও শূন্য শূন্য পাঁচ দিয়ে কাটো পাঁচ তেরো এবং পঁয়ষট্টি পাঁচ দুগুণে দশ দুই দিয়ে কাটো তিন দুগুণে ছয় সাত এক ন দুগুণে আঠেরো তাহলে উনচল্লিশ গণিতক তেরো এত জন তাহলে শুনে প্রশ্ন কত হচ্ছে গুণ করলে আসবে তো উনচল্লিশকে তেরো গুণ করে নাও এটা গুণ করলে আসবে পাঁচশো সাত জন এটা হচ্ছে উত্তর আচ্ছা দেখো এরপরে যদি ভালো লাগে তোমরা তোমরা লাইক করে দিও কিংবা সাবস্ক্রাইব করে তার সমস্ত অঙ্কগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর সমস্যা হলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে